ஷெல்லி ஸ்டோரிஸ்க்காக நான் உங்கள் ஷெல்லி நாம் இதுவரை கெட்ட நாவலில் இருந்து இது கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கும் ஏன்னா எப்போவோ இறந்து போன ஒருத்தர் அவங்கள கொண்டவங்கள பழி வாங்குறதுக்கும் நிறைவேறாத ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கும் அதுவும் இல்லையா அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள காப்பாற்றணும்னு ஆவியாக வந்து பழி வாங்குவாங்க ஆனால் இந்த நாவலில் நாம் கொஞ்சமாக எதிர்பார்க்காத கெஸ் கூட பண்ண முடியாத ஒரு விஷயந்தான் நம்மளை மிரள வைக்க போகுது அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க நாவலை கடைசி வர கேளுங்க கதையோட ஒன்லைனர் பார்க்கலாமா நம்ம கதையோட நாயகனுக்கு ஒரு மர்ம புத்தகம் கிடைக்குது அது கிடைச்சதுல இருந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுற அமானுஷிய அனுபவங்களால எல்லாத்துலையுமே ஆர்வமா இருக்க நம்ம நாயகன் அந்த புத்தகத்தை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்க தன்னோட நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து தேடி போறான் அப்படி தேடி போக போக இன்னும் நிறைய புரியாத விஷயங்கள் கொலைகள் அமானுஷியங்கள்னு சிலந்தி வலையா பின்னி குழப்பத்துக்கு மேல குழப்பமா ஆயிட்டே போகுது இதுல இருந்து எப்படி அவனும் அவன் நண்பர்களும் வெளியே வர்றாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மர்மம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த உயிர் நாவலோட கதையே கதைய ஃபுல்லா கேளுங்க ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும்னு கவனமா கேளுங்க அப்பதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் இவங்க போற இந்த பயணம் கண்டிப்பா நம்மள ஏமாத்தாது உங்க நேரத்துக்கு ஒருத்தான நாவல் தான் முக்கியமான விஷயம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அந்த பயணத்துக்குள்ள நம்மளும் போலாமா சென்னை மாநகரம் சென்னையாயிரு செம்பொன்னை உருக்கியது போல் தகத்தகவென தங்க புஷ்பமாய் உஷ்ணத்தை பரப்பினார் மக்கள் திருவிழா கூட்டம் போல் குமிழ்ந்திருந்தனர் பலரின் கண்களில் அலாதி ஆர்வம் கசிந்தது சுட்டெரிக்கும் சூரியனையும் பொருட்படுத்தாமல் கண்களில் ஒருவித வேட்கையுடன் சுற்றினார்கள் நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் எப்போவுமே தீரா பசி வேட்கை எல்லாமே அறிவுக்கு மட்டும்தானே மற்ற அனைத்து பொருளில் இருக்கும் மோகத்திற்கு முத்தாய்ப்பு உண்டு ஆனால் அறிவின் வேட்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே போவது உலக அதிசயங்களின் அதிசயம்தான் மைதானமே மிகவும் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அங்கு நடந்த புத்தக கண்காட்சியால் பல புத்தகங்களை ஒரு சேர கண் குளிர பார்ப்பதே ஒரு வரம் என்பது போல் கூட்டம் குவிழ்ந்திருந்தது அங்கு வந்திருந்த ஒவ்வொருவர் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி மட்டுமே அவரவர் ரசனைக்கேற்ப புத்தகங்களை அள்ளி சென்றனர் அதிரூபன் இருபத்தைந்து வயது இளைஞன் புதிதாக படிக்கும் ஆர்வம் வந்ததால் புத்தகங்களை அள்ளி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய நண்பன் கீர்த்தனன் புத்தகத்தை தேர்வு செய்ய உதவி கொண்டிருந்தான் ஒரு வழியாக இருவரின் கைகளின் கொள்ளளவு புத்தகங்களை வாங்கி குவித்தனர் நெகிழிப்பைகள் தடை செய்யப்பட்டமையால் மிகவும் சிரமமாக இருந்தது டே மச்சா இவ்வளோ புக்ஸ் வாங்கியிருக்க ஒழுங்காக உட்காந்து படித்து எனக்கு ஒவ்வொரு புத்தகத்தை பற்றியும் விமர்சனம் சொல்கிற வசீகரமாய் தன் முத்துப்பற்கள் தெரிய நகைத்தான் ரூபன் உன் அளவுக்கு அதிகமாக என்னால் படிக்க முடியாது மாப்பிள நான் கண்டிப்பாக படிப்பேன் ஏனோ இவ்வளவு புத்தகத்தையும் ஒன்னா பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பதப்பதைப்பு நெஞ்சுக்குள்ள இனம் புரியாத ஒரு உணர்வு அது என்னன்னு சொல்ல தெரியல ஆனா படிக்கணும்னு தோணுது சொன்னா சிரிக்க கூடாது எழுதணும்னு கூட தோணுது கீர்த்தி என்னடா ஆயிரம் பேரை கொண்டவன் அரை வைத்தியனா நீ இப்பதான் புத்தகம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்க அதுக்குள்ள பித்தனா தெரிய போற போல இப்பவே என்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி வச்சுக்கோமா பிள்ள எல்லாம் என் நேரண்டா என்று சலித்து கொண்டான் கீர்த்தி இவர்கள் இருவரும் மைதானத்தை விட்டு வெளியே வர முழுவதுமாக சன்றிகை குத்தகைக்கு எடுத்திருந்தால் இரவை சரி மச்சா போய் சாப்பிட்டுட்டு வரலாமா எதிரே இருந்த உணவகத்தில் தங்களின் இரவு உணவை முடித்துவிட்டு அதிரூபனின் வீட்டுக்கு இருவரும் வந்தனர் இருவரும் கொஞ்சம் அளவலாவிவிட்டு வாங்கி வந்த புத்தகங்களை அடுக்கி வைத்தனர் சரி நான் கிளம்புறாதி என்றான் கீர்த்தி கீர்த்தி நான் இங்கே தனியாக தானே இருக்கேன் 
நீ இன்னைக்கு இங்க இர அது இல்லடா நான் வெண்ணிலாவை பார்க்க வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவளுக்கு நைட் ஷிஃப்ட்டு அவளை கூட்டிகிட்டு போய் ஆஃபீஸில் விடணும் என்று தலையை சொறிந்தான் அவனை எரித்து விடுவது போல் பார்த்தான் அதி உனக்கு வேற வேலையே இல்லையாடா எப்போ பார்த்தாலும் அந்த வெள்ளப்பண்ணியை கூட்டிகிட்டு சுற்றுறதே வேலையாக போச்சு என்னடா மச்சான் இப்படி சொல்லிட்ட காதலிச்சு பார்த்தா தான் அதோட அருமை உனக்கு தெரியும் என்னமோ போ நீயும் உன் காதலும் சரி அவளுக்கு ஃபோன் போட்டு ஏதாவது காரணம் சொல்லி ஒழுங்கு மரியாதையே என் கூட இருக்கிற இன்னைக்கு அது மாப்பிள அவ கோச்சுக்கு வா உன்கிட்ட நிறைய பேசணும் நீ கதையா சொல்லி சொல்லிதான் எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு அதனால நைட்டு நம்ம சாம்பையனோட புத்தகத்தையும் புதினத்தையும் பத்தி நிறைய பேசுவோம் சரியா சரி சரி நீ இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் போவேனா நண்பேண்டா இந்த வெட்டி ஜம்போம் வீணா போன பந்தாவுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை எனக்கு கம்பெனி கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் சாம்பையனுக்கு கம்பெனி கொடுக்குறங்கிற என்று அவனை குதறிவிடும் பார்வை பார்த்தான் அதிரூபன் சரி சரி நீ போய் சரக்கை எடுத்துட்டு வா நான் அதுக்குள்ளே அவளுக்கு ஃபோன் போட்டு சொல்லிடுறேன் என்று அலைபேசியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் சென்றான் மீண்டும் உள்ளே வந்த கீர்த்தனன் கோப்பையுடன் தயாராக இருந்த அதியின் எதிரில் அமர்ந்து தனது கோப்பையை எடுத்துக்கொண்டான் இருவரும் பல கதைகள் பேசி தங்கள் ஆனந்த உலகில் மிதந்தனர் ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்கு நீ போய் படுத்து தூங்கு போதும் கீர்த்தி கீர்த்தி எப்பவுமே இப்படிதான் குடிக்க ஆரம்பிச்சா நிறுத்துவதே இல்லை நிதானம் போற வரைக்கும் ஆனால் அதிரூபன் லிமிட்டோடு நிறுத்தினான் அவனை கட்டிலில் படுக்க வைத்து விட்டு வரவேற்பறைக்கு வந்தான் தாங்கள் வாங்கி வந்த புத்தகங்களை பார்வையிட்டான் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்தான் அதை படிப்பதற்காக புத்தகத்தின் அட்டை பக்கத்தில் இருந்த தலைப்பு மாறும் புவியின் மாற்றமாய் நீ அவனை ஈர்த்தது ஆனால் அந்த புதினத்தை எழுதிய ஆசிரியரின் பெயர் இல்லை ஓரமாக ஏதேனும் எழுத்தாளர் பெயர் இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் ஆனால் அதில் எழுத்தாளரின் பெயரும் இல்லை அந்த புத்தகத்தை அவன் வாங்கியதாக நினைவும் இல்லை ஒருவேளை கீர்த்தி வாங்கியிருப்பானோ என்று எண்ணியவன் பதிப்பகத்தின் பெயர் எங்கேனும் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறதா என்று முன்னும் பின்னும் திருப்பி பார்த்தான் ஆனால் ஏமாற்றம் மட்டுமே மிச்சமாயிருந்தது மனதினில் சிறு அதிர்வு தோன்றிட முதல் பக்கத்தை திருப்பினான் அந்த கதைக்கு யாரோ ஒருவர் அணிந்துரை எழுந்திருந்தார் அவரின் பெயரும் புதிதாய் இருந்தது எழுத்தாளரை பற்றிய தகவல்களும் பதிப்பகத்தின் தகவல்களும் எங்குமே இல்லை ஆங்காங்கே அந்த பக்கத்தில் நுனிப்புள் மேய்ந்துவிட்டு கதைக்குள் செல்லலாம் என்று அடுத்த பக்கத்தை திருப்பினான் அடுத்த பக்கத்தை பார்த்தவனுக்கு அதிர்ச்சி என்ன இது என்று பக்கங்களை புரட்டினான் ஆனால் ஒரு பக்கத்தில் கூட ஒரு எழுத்து ஒரு வார்த்தை கூட பதிப்பிக்கப்படவில்லை ஏன் இப்படி தவறுதலாக பதிப்பகத்தில் இம்மாதிரி நடந்திருக்குமோ ஆனால் கீர்த்தியும் தானும் ஒவ்வொரு புத்தகமாக புரட்டி புரட்டி பார்த்து பக்கங்களை சரி பார்த்து வாங்கியது நினைவுக்கு வந்தது ஏறிய போதையெல்லாம் இறங்கியது தலை சற்று கணக்கவே புத்தகத்தை மேசையில் வைத்துவிட்டு படுக்க சென்றான் இதை பற்றிய யோசித்து கொண்டிருந்தவன் சற்று நேரத்தில் உறங்கியும் போனான் காலையில் அழைப்பு மணி ஒலிக்கும் ஓசை கேட்டது மூடிய இமைகள் பிரிவேனா என்றது மிகவும் பிரயதனப்பட்டு இமைகளை பிரித்தெடுத்து கண்களை கசக்கி சமநிலைக்கு வந்தான் அதிரூபன் அழைப்பு மணி மீண்டும் மீண்டும் ஒழிக்க சலித்து கொண்டே எழுந்து போய் கதவை திறந்தான் கதவை திறந்தவன் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உரைநிலையை அடைந்தான் ஏனென்றால் எதிரில் நின்று கொண்டிருந்தது அவனுடைய உயிர் நண்பன் கீர்த்தி மச்சா நீ எப்ப வெளியே போன நான் பார்க்கவே இல்லையே டே என்ன ஆச்சுடா உனக்கு நைட்டு ரொம்ப ஓரா குடிச்சிட்டியா டே நான் என்ன லூசா நைட்டு நீயும் தானே என் கூட சரக்கடிச்ச சொல்ல போனா நீ தான் நிறைய சாப்பிட்டது 
அப்புறம் போய் மட்டையானவன் இப்ப கூட நான் எழும்போது என் பக்கத்து தானடா இருந்த என்னடா அதி ஏதாவது கனவு கண்டியா நான் கிளம்பி போயிட்டேன் உன்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போனேன் அதிரூபனை குழப்பமும் பயமும் சூழ்ந்து கொண்டது தலை கிருகிருக்க யோசிக்கலானான் கீர்த்தி தன் பக்கத்தில் படுத்திருந்த ஞாபகம் அவனுக்கு டே என்னடா யோசனையில் இருக்காதி என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கே இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தான் கொஞ்ச நேரம் இரு வந்துற என்று அதிரூபன் கூறிவிட்டு விறுவிறு என்று மாடிப்படிகளில் ஏறினான் தனது அறையை நோக்கி சென்றவன் கட்டிலை பார்த்தான் கீர்த்தி தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு மனதுக்குள் திக் திக் என்று அடித்து கொண்டது என்ன செய்வது எது உண்மை எது பொய் என்று தெரியாமல் குழம்பினான் ஆனால் ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யம் இங்கே உழவுகிறது என்று மட்டும் அவனால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது சட்டென்று அறையை விட்டு வெளியில் வந்து மாடியில் இருந்து வரவேற்பறையை நோக்கினான் தன் நண்பன் இன்னும் அங்கு அமர்ந்திருக்கிறானா என்று உறுதி செய்யும் வகையில் ஆனால் அவனை ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் யாரும் இல்லை தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு எல்லாம் பிரம்மையாக இருக்கும் என்று அறைக்குள் திரும்பினான் ஆனால் அங்கு கண்ட காட்சி அவனை இன்னும் மிரள வைத்தது தற்பொழுது மெத்தையில் கீர்த்தனன் இல்லை தலை சுற்றுவது போல் இருக்கவும் கீழே வந்து நன்றாக தண்ணீரால் முகத்தை கழுவினான் இருக்கையில் அமர்ந்தவன் முன்னிரவு அவன் எடுத்து பார்த்த புத்தகம் அவ்விடத்திலேயே இருந்ததை கண்டான் திடீர் என்று காற்று அடிக்க பக்கங்கள் சரசரக்க புத்தகம் தானாக திறந்தது அவனது நெஞ்சுக்கூடு காலியாகி தொண்டைக்குள் பயப்பந்து உருண்டது புத்தகத்தை மீண்டும் எடுத்து பார்த்தான் முன்னிரவில் வெற்றித்தாளாயிருந்த புத்தகம் தற்பொழுது வார்த்தைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது வேகமாக பக்கங்களை புரட்டி பார்த்தான் அவனை இன்னும் ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் பாதி புத்தகம் மட்டுமே எழுதியிருந்தது இருதயமும் வெளியில் வந்து விழுந்துவிடும் அளவுக்கு துடித்தது அந்த புத்தகத்தை படிக்காதே என்று ஆணையிட்டது கோழை மனம் மூளையோ படி என்றது இரண்டிற்கும் நடந்த பட்டிமன்றத்தில் கடைசியாக வென்றது வீர மூளையே இங்கு உலாவும் அந்த சக்தி தன்னை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் அது நேற்றை இரவே நிகழ்ந்திருக்கும் அது தன்னிடம் ஏதோ சொல்ல துடிக்கிறது என்று வாதிட்டது மூளை மூளை சொல்வதை சொல்லிவிடும் ஆனால் நெஞ்சுதானே படபடக்கிறது நெஞ்சை திடப்படுத்திக் கொண்டு நடுங்கும் கைகளால் புத்தகத்தை புரட்டினான் முதல் பக்கத்தில் மாறும் புவியின் மாற்றமாய் நீ என்றும் தலைப்பில் கொஞ்சம் ஸ்தம்பித்தான் இத்தலைப்பை எங்கோ கேட்டது போல் மூளையில் மணி அடித்தது நடுங்கும் கைகளால் அடுத்த பக்கத்தை புரட்டி படிக்க ஆரம்பித்தான் படிக்க படிக்க கதையின் சூழலுக்குள் சிக்கி தன்னையே மறந்தான் வார்த்தை பிரயோகம் மற்றும் ஆசிரியரின் நுண்ணறிவு மிக அழகாக வெளிப்பட்டது ஒவ்வொரு வரியிலும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அதுவரை இருந்த படபடுப்பு கூட அடங்கியது மௌனமாக ஒரு நிலையில் பக்கங்களை புரட்ட ஆரம்பித்தான் கதையின் சுவாரஸ்யம் எழுத்தாளரின் திறமையும் அவனை ஒரு மாய உலகிற்கு கொண்டு சென்றது கீர்த்தி அங்கு இருக்கிறானா இல்லையா என்று குழப்பமெல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டது சில பக்கங்கள் படித்து முடித்திருப்பார் மிச்சமிருக்கும் தாள்கள் வெற்று தாளாய் அவனை பார்த்து சிரித்தது மீண்டும் பயம் கவ்விக்கொண்டது அவன் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் எப்படியாவது இந்த கதையை படித்து முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வம் மேலோங்கியது சட்டென்று நிழலுலகம் அருந்து விழுந்ததில் ஏமாற்றம் அடைந்தான் சற்று நிதானித்தவன் மனதில் மீண்டும் பயம் குடிக்கொண்டது இதயம் அளவுக்கு அதிகமாக துடிப்பது வெளியில் கேட்டது கைகளை கொண்டு நெஞ்சை நீவி 
தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டவன் அப்படியே இருக்கையில் சாய்ந்தான் அவன் மனம் முழுக்க அந்த எழுத்தாளரின் சொற்றொடர்களே ஆக்கிரமித்திருந்தது கண்களை மூடினாலும் மீண்டும் மீண்டும் எழுத்தாளரின் எழுத்தின் சுழற்சிக்குள் தான் சிக்கிக் கொண்டதாக உணர்ந்தான் மனமே அதை நினையாதே என்று கட்டளையிட்டது குரங்கு மனம் அதையேதான் நித்தமும் சிந்தித்தது அச்சிந்தனை அவனை ஆட்கொண்டிருக்கும் பொழுதே நித்ராதேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் சற்று நேரம் கழித்து கீர்த்தி அவனை எழுப்பு கொண்டிருந்தா டே அதை எழுந்துடுறா இன்னும் என்ன தூக்க உனக்கு மாடியில இருந்து எழுந்து வந்து கீழே வந்து உட்கார்ந்து தூங்கிட்டு இருக்க என்று அவனை உலுக்கினான் கண்களை கசக்கி கொண்டே எதிரில் இருப்பது யார் என்று பார்த்ததும் அதிர்ந்தான் அவனின் அதிர்ச்சியை பார்த்த கீர்த்தனன் என்னடா ஆச்சு கீர்த்தி நீ எப்படா வந்த என்ன எப்ப வந்தனா என்ன கேள்வி இது ராத்திரி முழுக்க உன் பக்கத்துல படுத்து உன் கூட நான் தூங்குன பொய் சொல்லாதடா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க ஏதாவது பிளான் போட்டிருக்கியா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி காலிங் பில் அடிச்சது யாருன்னு போய் பார்த்தா நீ நிக்கிற சரி அப்படின்னு மேல போய் பார்த்தா நீ தூங்குற இது எப்படி சாத்தியம்னு நான் திரும்ப கீழே வந்து பார்த்தா கீழே நீ காணும் மேல போய் பார்த்தா மேலையும் காணும் மாப்பு என்னடா எழுதுறதுக்கு கதை ரெடி பண்ணிட்ட போல என்ன நக்கலா பின்ன நான் என்ன பேயா இங்கேயும் வந்து அங்கேயும் இருக்க அப்போ காணாம போயிட்ட வேற டே காலிங் பெல் அடிச்சது பால் காரணா இருக்கும் பாரு நீ பால் பேக்கெட் வாங்கி அங்கே டேபிளில் வச்சிருக்க அப்புறம் மேலே வந்தப்ப நான் பாத்ரூம்ல இருந்திருப்பேன் இல்லடா நான் சொல்றது நிஜம் அப்புறம் குழப்பத்தில் வந்து ஒரு புத்தகம் கூட படித்தேன் ஆனால் பாருடா அதில் பாதி பக்கம்தான் அச்சாகி இருந்துச்சு அப்புறம் அப்படியே தூங்கிட்டேன் கனவு கண்டியாடா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் தான் உன்னை எழுப்பி விட்டேன் நான் குளிக்க போனேன் வந்து பார்த்தா நீ இங்கே உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்க என்றவனை நம்ப முடியாமல் ஆச்சரியமாய் பார்த்தான் ஒருவேளை எல்லா கனவா தான் இருக்குமோ கனவு இவ்வளவு தெளிவா கூட வருமா என என்று சந்தேகம் ஏனென்றால் அவன் வாசித்த புதினத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு வரியும் அவனுடைய மூளையில் இனிமையாய் பதிந்திருந்ததே என்று நினைத்தவன் திடுக்கிட்டான் என்னடா ஆச்சு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி படித்த புத்தகத்தில் இருந்து எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அப்போ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மனசில் பதிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை டே நீ படிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டுருக்க பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு படித்தது மறந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டுருக்க சரி நீ படித்த புக் எங்கே இருக்கு இதோ இங்கே தான் வச்ச என்று தேடினா அங்கு புத்தகம் இல்லை நாட்குறிப்பு ஒன்றுதான் இருந்தது அதை கண்டதும் குழப்பம் மட்டுமே மிஞ்சியது அதிக்கு இன்னமும் நம்ப முடியவில்லை அவனால் நடந்த விஷயங்களை சட்டென்று ஒன்று தோன்ற அவன் வாங்கி வந்த புத்தகத்தை துழாவினான் ஆனால் அந்தோ பரிதாபம் அங்கு அவன் படித்ததாய் சொல்லப்படும் புத்தகம் இல்லை காஃபி கலந்து எடுத்து வந்த கீர்த்தியிடம் நடந்ததை கூறினான் இரவு நிகழ்ந்த அனைத்தையும் ஆனால் அவனோ விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் என்னடா புதுசா நீயே கதை எழுதிட்ட போல திகிலா இல்ல மர்மமா அந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கு நீ சொல்ற கதை நீ கிண்டல் பண்ணா நான் எதுவுமே உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன்டா நான் எவ்வளவு சீரியஸா பேசிட்டு இருக்க நீ கலாய்ச்சிட்டு இருக்க வெறும் கனவா இருந்தா எப்படி இவ்வளவு தத்ரூபமா வரும் அதில் இருந்த ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் நான் ரசித்து ரசித்து படித்தேண்டா இன்னமும் நடக்குது அது என்னன்னு தான் தெரியலை சரி எழுத்தாளர் பேர் பதிப்பகம் பேர் ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா அதெல்லாம் அந்த புக்கில் இல்லை கதை பேர் மட்டும்தான் இருந்துச்சு சரி அது என்னன்னு சொல்லு அதுவோ மறந்து போச்சு சரி இந்த காஃபியை குடி அப்புறம் பொறுமையாக யோசி என்று இவன் கூற அதியின் அலைபேசி ரீங்க ஆரம்பித்தது
யார் என்று எடுத்து பார்த்தவன் அதிர்ந்தான் அவன் முகத்தில் தோன்றிய அதிர்ச்சியை கண்ட கீர்த்தி அலைபேசியை பிடுங்கி யார் என்று பார்க்க பூமியே காலுக்கடியில் நழுவியது நாவினில் சுரந்த உமிழ்நீரை விழுங்க முற்பட அது தொண்டை குழியை விட்டு இறங்க மறுத்தது அதிரூபனின் அலைபேசியில் அழைத்த நபரை கண்டு இருவரின் இதயமும் தாறுமாறாக துடிக்க தொடங்கியது கீர்த்தி காலி என்று வந்தது கைகள் நடுங்க அழைப்பை ஏற்றான் கீர்த்தி ஹலோ டே கீர்த்தி வெண்ணிலாவின் குரலை கேட்டதும் அனைத்தையும் மறந்தான் கீர்த்தி அடச்சி நீயா உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா நான் வேற ஒரு டென்ஷன்ல இருக்கேன் என்னது சீயா எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் உன்னைய காதலிச்சதுக்கு ஒரு பண்ணிய காதலிச்சிருக்கலாம் ஏய் என்னடி வெள்ள பண்ணி ரொம்ப ஓவரா பேசுறா அடிங் எங்க அப்பா எவ்வளோ அழகா எனக்கு வெண்ணிலான்னு பேர் வச்சிருக்காரு நேத்து வந்து என்னை பார்த்துட்டு போகும்போது ஃபோனை விட்டுட்டு போயிட்டேன் அதை சொல்ல தான் கால் பண்ணேன் ஆனால் உன் ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்துக்கிட்டு என்னைய கழட்டி விட பார்க்குறியா வைடா ஃபோனை இனி நீயே பேசினாலும் நான் பேச மாட்டேன் நீ என்னடா என்னைய வேண்டான்னு சொல்றது நான் சொல்றேன் நீ வேண்டாம் ஐயோ இருடி கோவப்படாத அதற்குள் அங்கு லைன் கட்டாகி இருந்தது டெய் மாப்பிள வச்சுட்டா அவனை தீர்க்கமாக பார்த்த அதி எதுவும் பேசாமல் கீர்த்தியின் அலைபேசியை அவனுடைய சட்டை பையில் இருந்து வெளியில் எடுத்து மேசையின் மீது வைத்தான் அந்த அலைபேசியை பார்த்ததும் தான் விளங்கியது அவனுக்கு தன்னுடைய உரையாடல் எவ்வளவு ஆபத்தானது என்று ஃபோன் இங்கே இருக்கும்போது அவ எப்படிடா என்னோட நம்பர்லேருந்து பேச முடியும் அதுவும் இல்லாமல் நேற்று அவளை நான் பார்க்க போனேன்னு சொல்கிறா நேற்று நான் உன் கூட தானே இருந்தேன் ஐயோ எனக்கே குழப்பமாக இருக்கே இதுவரை அதியை கேலி செய்த கீர்த்தியின் முகம் இருண்டு விட்டது என்ன நடக்குது என்று கூறி அதியின் வீட்டை ஒரு முறை சுற்றி பார்த்தான் கீர்த்தி வீடே சுழல்வது போல் ஒரு பிரம்ம ஏற்பட்டது அவனுக்கு இப்போ புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு டேய் கிர்காடா நீ ஒன்றுமே புரியலன்னு சொல்கிற இப்போ புரிதா அப்போ புரிதான்னு கேட்டுக்கிட்டு சரி அதை விடுடா அந்த புத்தகத்துக்கு அணிந்துரை எழுதினவர் பேர் ஞாபகம் வந்துருச்சு உன் ஞாபகத்தில் கொல்லிய வைக்க அடுத்து என்ன செய்யலாம் கீர்த்தி ஆ உன் வீட்டுக்கு பின்னாடியே எனக்கு குழி தோண்டி எனக்கு வாக்கரிசி போட்டு புதைச்சிடு டேய் லூசா ராணி அது நம்மளை கொல்லணும்னு நினைக்கல ஆமாண்டா அது உன்கிட்ட வீடியோ கால் பண்ணி சொல்லிச்சு பாரு தம்பி தம்பி நான் உங்களை கொல்லணும்னு நினைக்கலன்னு இங்க பாரு ஒழுங்கு மரியாதையா வீட்டை பூட்டு போட்டுட்டு என் வீட்டுக்கு வர போலாம் அப்ப மட்டும் நம்மள அந்த சக்தி விற்றும்னு நினைக்கிறியா ஆமா அது இவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு பாரு நீ எனக்கு உதவி செய்யணும் வந்து கேட்டுச்சு எனக்கு நெஞ்சு கூடு காலியாகி நானே ஆவியா திரிகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் டா நேத்து எனக்கும் இப்படிதான் இருந்துச்சு அப்போ இப்ப கூலா இருக்க என்னால் இங்க ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது வா வெளியில போலாம் என்று கூறி வெளியே அழைத்து சென்றான் வேக வேகமாக வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அதியையும் அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் கூட்டம் அதிகமாக இருந்த காஃபி ஷாப் அருகில் வண்டியை நிறுத்தி இருவரும் உள்ளே சென்றனர் கீர்த்திக்கு கால்கள் இன்னும் நடுங்கிக் கொண்டேதான் இருந்தது தலையை கோதி தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டவன் மேசையில் இருந்த தண்ணீரை மடக் மடக்கென்று வாயினுள் கவிழ்த்தான் நாம அந்த ஆசிரியர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் டே லூசு பயலே போய் ஆபீஸுக்கு கிளம்புற வழியை பாரு இல்ல இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் கீர்த்தி நாம ரெண்டு பேருக்கும் அது ஏதோ சொல்ல வருது என்னது நம்ம ரெண்டு பேருக்குமா என்னைய எதுக்கு சேர்த்த அது உன்கிட்ட தான் ஏதோ சொல்ல துடிக்குது நீயும் உள்ள வந்து ரொம்ப நேரமாச்சு கீர்த்தி ஆமா 
அந்த பேய் ஒரு கோடு போட்டு உள்ள வா உள்ள வான்னு கூப்பிட்டுச்சு நாம் ரெண்டு பேரும் உள்ளே போயிட்டோம் சந்தேகமாக இருக்கா உனக்கு நான் விஷயத்த சொல்கிற வரைக்கும் உனக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கும் இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கீர்த்தி ஆமாம் அந்த பேய் கொரோனா மாதிரி ஊங்கிட்டேருந்து எனக்கும் தொத்துக்குச்சு போடா வாயில் ஏதாச்சும் வந்துடும் அந்த பேய ஓவராக கலாய்க்கிற கீர்த்தி வாயிலிருந்து ரத்தம் வந்து ரத்தம் கக்கி சாகாமல் இருந்தால் சரி ஐயோ உனக்கு என்னடா வேணும் வெண்ணிலா அப்போவே சொன்னான் நீ அவனை கட்டிக்கிட்டே அழுனு அதுதான் நடக்குது இப்போ எனக்கு ஒன்றும் அந்த பேயோட எந்த பேச்சு வார்த்தையே வேணாம் நீயே வச்சுக்க டே கீர்த்தி என்னடா வச்சுக்க அது இதுன்னு பெரிய வார்த்தைலாம் பேசுகிற அது இப்போவே கிளம்பி வந்துட போகுது ஐயோ நான் ஒரு அர்த்தத்தில் சொன்னால் நீ வேற ஒரு அர்த்தம் அந்த பேய்க்கு சொல்லி கொடுக்குறியடா இங்கே பாருங்க பேயம்மா நீங்கள் எங்கேயாச்சும் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா என்னையை விட்டுருங்க நான் உங்களை எதுவும் தப்பாக பேசலை சரியா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா கீர்த்தி பே இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி வெண்ணிலாவுக்கு கால் பண்ணி பேசு எதுவும் சொல்லாத சாதாரணமாக பேசு நீ என்ன அவளை பேய்னு சொல்கிறியா நீ சொன்னாலும் இல்லைனாலும் அவ ராட்சசி தான் நான் எப்போ சொன்னேன் ராட்சசின்னு வெட்டியாக பேசாமல் அவளுக்கு கால் பண்ணு எப்படி பேசுகிறது அதி நேற்று நைட்டு போகலைன்னு கோபமாக இருக்கா ஆமாம் இப்போ எதுக்கு அவகிட்ட பேச சொல்கிற சொல்கிறத செய் சமாதானப்படுத்தி பேசு வேற எதுவும் சொல்லாத அவன் கூறியது போல் வெண்ணிலாவுக்கு அழைக்கவும் அழைப்பை ஏற்றவள் அவனை பொறிந்து தள்ளிவிட்டாள் உனக்கு நான் அவ்வளோ இழப்பாக போயிட்டேனா நைட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டல இப்போ எதுக்கு கால் பண்ண நண்பனுக்கும் காதலிக்கும் நடுவில் கடந்து அல்லாட வேண்டியதாக இருக்கு ஆடாத போய் உட்காரு அவன் கூட குடிச்சு கூத்தரிச்சுக்கிட்டே இரு நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லி கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்லிடுறேன் என்று கூறிவிட்டு இணைப்பை துண்டித்தான் கீர்த்தி அதிரூபனை முறைத்தான் இப்போ நிம்மதியாடா என் காதலில் மண்ணாளி போட்டுட்ட சும்மா இல்லைடா புல்டோசரில் மண்ணாளி கொண்டு வந்து கொட்டிட்ட அவளுக்கு இருக்க கொழுப்புக்கு அவளை ஒரு நாள் வச்சு செய்கிறேன் எல்லாம் என் தலை எழுத்துடா ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேச்சு வாங்கணும்னு அவளும் இதே தான் சொல்கிறா ரெண்டு பேரும் ஆளாளுக்கு வச்சு செஞ்சுக்கங்க என்ன ஆளை விடுங்க அதிரூபன் கீர்த்தனன் வெண்ணிலா மூவருமே நண்பர்கள் தான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை ஒன்றாக படித்தவர்கள் வெண்ணிலாவின் வீடும் கீர்த்தியின் வீடும் அருகில் இருந்தது அதிரூபனின் அன்னை சிறு வயதிலேயே இருந்து விட்டார் தந்தை வங்கியில் வேலை பார்ப்பதால் மாற்றலாகி கொண்டே இருக்கும் அதனால் பத்து வயதிற்கு மேல் விடுதி வாசம்தான் அவனிற்கு கீர்த்தியின் நட்பு கிடைத்ததும் அவன் வீட்டில் அவனுடன் தங்கியிருப்பான் சில நாட்கள் அதன் பிறகு வெண்ணிலாவும் இவர்களுடன் சேர இவர்கள் அடித்த லூட்டிக்கு அளவே இல்லை என்று சொல்லலாம் அதிரூபன் மிக நன்றாக படிக்கும் மாணவன் அதனால் அவனுக்கு உயிர் தொழில்நுட்பத்தில் எம்ஐடியில் சீட்டு கிடைக்க அதில் பயின்று ஒரு பிரபல மருந்து தயாரிக்கும் கம்பெனியில் வேலையில் அமர்ந்தான் அதன் பிறகு அங்கு வேலை பார்த்து கொண்டே தனது மேற்படிப்பை முடித்தான் அவனுடைய ஆற்றலை கண்டு அவனுக்கு பதவி உயர்வையும் அளித்தது அந்நிறுவனம் வேலையில் சேர்ந்த நான்கு வருடங்களிலேயே மாத சம்பளமே ஆறு இலக்குகளில் ஈட்டும் ஒரு இளைஞன் மற்ற இருவரும் இன்ஜினியரிங் முடித்து மென்பொருள் துறையில் வேலை செய்கின்றனர் தோழர்களாக இருந்த மூவரில் திடீரென்று மற்ற இருவருக்கும் இடையில் காதல் மலர்ந்தது கீர்த்தி தன்னுடைய நண்பனிடம் சொல்லிவிடலாம் என்று கூற அதியை பற்றி நன்கு அறிந்த வெண்ணிலா தற்பொழுது அவனிடம் கூற வேண்டாம் என்று சொல்ல புதிதாய் மலர்ந்த காதலால் காதலியின் சொல்லை கேட்டு நடந்தான் கீர்த்தி இருவரும் வெகு காலம் தங்கள் காதலை அவனிடம் மறைத்து வைக்க அவர்களின் பெற்றோரிடம் திருமணத்திற்கு ஒத்துழைப்பு கேட்டதும் தான் அதிரூபனுக்கே தெரிய வந்தது அதுவும் வெண்ணிலாவின் தந்தை அழைத்து நீ கூட சொல்லலையப்பா என்று கூறவும் தான் தெரிய வந்தது 
அதனால் அதிரூபன் கோபமாக இருவரிடமும் சண்டை பிடித்து சில மாதங்கள் பேசாமல் இருந்தான் வெண்ணிலா வீட்டில் சற்று தயங்க அதிதான் அவள் வீட்டில் பேசி முழு மனதுடன் இரு குடும்பத்தாரையும் சம்மதிக்க வைத்தான் கீர்த்தி எப்படியோ இவன் கையில் காலில் விழுந்து இவனை சமாதானம் செய்தான் ஆனால் வெண்ணிலா முறுக்கிக் கொண்டு திரிந்ததால் இவனும் அவளிடம் பேசவில்லை அது இன்றளவும் தொடர்கிறது கீர்த்தி எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சே ஆகணும் தெரிஞ்சே தலைய கொண்டு போய் தேனி கூட்டில் விடணும்னு சொல்ற சரி சொல்லு என்ன செய்யணும் அந்த நூலுக்கு அணிந்துரை எழுதிய ஆசிரியர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா நூல் பிடிச்சி மேலே ஏறி போகலாம் நூலை பிடிச்சி மேலே ஏறி போனா நூல் அந்த கீழே விழுந்துருவோம் என்று அவனை தீயாய் முறைத்தான் அதி அதிரூபன் சொன்னது போல் வெளியில் வந்ததும் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு இருவரும் கிளம்பினர் கீர்த்தி அதிகம் புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கம் உடையவனானதால் சில பதிப்பகத்துடன் தொடர்பு இருந்தது சென்னையில் நேரே சென்று சில பதிப்பகங்களில் இவன் புத்தகம் வாங்கி படிப்பதால் அவர்களுடன் பழக்கங்களையும் ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தான் கீர்த்தியுடன் அதையும் அவ்வப்போது செல்வதுண்டு டே நேரா சுடர் எழுத்து பதிப்பகத்துக்கு போ அங்க போய் ராமசாமி ஐயாவை மீட் பண்ணலாம் மீட் பண்ணி எங்க வீட்டுக்கு வெள்ளை அடிக்கணும் வந்து அடிச்சு கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்கலாம் என்ன நக்கலா அவர் கொஞ்சம் சிடுசிடுப்பாரு எந்த தகவலும் இல்லாம இப்படி ஒரு புத்தகம் இருக்கான்னு எப்படி கேட்ப நான் எப்படியோ கேக்குற வாடா நீ ஆமா அந்த ஆசிரியர் பேர் என்ன அவர் பேரு காண்டீபன் இந்த பேரை கேட்டாலே பயமா இருக்கேடா அவனுடைய நண்பனை பற்றி அவனுக்கா தெரியாது அவன் ஒரு விடாக்கண்டனாயிற்றே இனி விடமாட்டான் என்று அறிந்தவன் நேரே வண்டியை அவன் சொன்ன பதிப்பகத்திற்கு விட்டான் அதன் பிறகு அங்கு சென்று சற்று நேரம் காத்திருந்தனர் அந்த பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் திரு ராமசாமி அவர்களை சந்தித்தனர் அவருடைய பத்திரிகை கிட்டத்தட்ட நூறு வருடமாக இருக்கிறது பல பிரபல எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் அந்த பதிபகத்தால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அவரும் அறுபது வயதை கடந்த ஒரு அனுபவஸ்தர் இவர்களை பார்த்ததும் வாங்க தம்பி என்ன இந்த பக்கம் புத்தகம் ஏதாவது வாங்க வந்தீங்களா தம்பி என்றார் கீர்த்தியை பார்த்து கீர்த்தி அதியை திரும்பி பார்க்க அவன் இல்ல அங்கிள் நான் ஒரு புதினம் படித்தேன் எங்கேயோ தொலைச்சிட்டேன் புத்தகம் பேரையெல்லாம் மறந்து போச்சு ஆனால் அதில் அணிந்துரை கொடுத்திருந்த ஆசிரியர் பேர் மட்டும் ஞாபகத்தில் இருக்கு அதை வச்சு அந்த புத்தகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நூறு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த தொழிலில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குமேன்னு உங்கள் கிட்ட கேட்க வந்தோம் சரியாக போச்சு தம்பி புத்தகத்தின் பேரை சொன்னாலே இந்த காலகட்டத்தில் அந்த புத்தகத்தை தேடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் என்னடானா பேரும் தெரியலன்னு சொல்கிறீங்க பதிப்பகமும் தெரியலை ஆசிரியரும் தெரியலை வித்தியாசமா அணிந்துரை எழுதுனவர் பேரு தெரியும்னு சொல்றீங்க கேட்கவே வியப்பா இருக்கு அந்த புத்தகம் எந்த காலகட்டத்துல எழுதப்பட்டதுன்னு தெரியுமா அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது சார் தம்பி இப்பதான் இந்த டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் எல்லாம் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுத்துக்கள் வேற மாதிரி இருக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு இருங்க உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் காட்டுறேன் என்று கூறிவிட்டு இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் அச்சான ஒரு புத்தகத்தையும் தற்பொழுது அச்சான ஒரு புத்தகத்தையும் காட்டினார் இரண்டையும் கூர்ந்து நோக்கிய அதிரூபனுக்கு இரத்த அழுத்தம் கூடி இதயம் எகிரி குதிக்க ஆரம்பித்தது இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்று கூறி பழைய புத்தகத்தை காண்பித்தான் அப்ப ரொம்ப கஷ்டம் தம்பி தோராயமா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அச்சான புத்தகத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அந்த புத்தகம் கொஞ்சம் பிரபலமாக இருந்தா அதன் பிறகு நிறைய பதிப்பகத்தில் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் தான் பதிப்பகம் பேர் தெரியலன்னு சொல்கிறீங்களே ஆமாம் அந்த அணிந்துரை கொடுத்த ஆசிரியர் பேர் என்ன காண்டீபன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கு ஆனாலும் சிரமம் தான் தம்பி கீர்த்தி தம்பிக்கு ரொம்ப பழக்கங்கிறதால 
நான் கொஞ்சம் விசாரிச்சு பார்க்குறேன் ஏன்னா ஆசிரியர்கள் எல்லாரும் அவங்களோட இயற்பெயரில் எழுதுறதே கிடையாது எல்லாருமே புனைப்பெயர் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் இப்போ சொல்கிற இந்த நூல் ஆசிரியர் உயிரோடு இருக்காரா இல்லையான்றது கூட தெரியலை இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அணிந்துரை எழுதி இருக்காருனா இப்போ இருக்க வாய்ப்பில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அணிந்துரை எழுதுபவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வயசு நாற்பதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் அனுபவம் இருப்பவர்கள் நிறைய படித்தவர்களிடம் தான் அணிந்துரை எழுத சொல்லி கேட்பது வழக்கம் சரி உங்களுக்காக முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறேன் அவரிடம் விடைபெற்று கொண்டு இருவரும் வீட்டிற்கு திரும்பினர் கீர்த்தி அவனுடைய வீட்டிற்கு போகலாம் என்று கூற அதி தன்னுடைய வீட்டிற்கு தான் போக வேண்டும் என்று அடம் பிடித்தான் ஆனால் அவன் கையில் காலில் விழுந்து எப்படியோ அவனை சரி கட்டிய கீர்த்தி அவனது வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் என்னடா இது பைத்தியகாரத்தனோ அங்க போனாதான் நமக்கு இந்த பிரச்சனை வருமா உங்க வீட்டுல இருந்தா வராதா ஆமா அப்படியே வச்சுக்கோ அங்க நான் வரமாட்டேன் சரி இப்ப நீ என்ன பண்ற வெண்ணிலாவுக்கு கால் பண்ணி நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லு அசிங்க சிங்கமா திட்டுவா இது என்ன புதுசா உனக்கு அவ காலில் ஏற்கனவே ஆயிரம் தடவை விழுந்தாச்சு ஆயிரத்தி ஓராவது முறையா விழுந்து அவளுக்கு விஷயத்தை சொல்லு முதல்ல என்னடா புதுசா என்ன சமாதானலாம் ஆக சொல்ற என்று கூறிவிட்டு அலைபேசியை எடுத்து வெண்ணிலாவிற்கு அழைத்து தகவல் அனைத்தையும் கூறினான் கீர்த்தி முதலில் அவனை திட்டி முடித்ததும் அவன் கூறியவற்றை கேட்டு முந்தைய தினம் கீர்த்தி அதிருபனை நம்பாமல் பேசியது போல் பேசினாள் திகில் அவள் ஏதாச்சும் படிச்சியா என்று அவனை நக்கல் அடித்து விட்டு அழைப்பை துண்டித்தாள் ஆனால் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் வியர்க்க விறுவிறுக்க அழுது கண்கள் சிவந்து போய் கீர்த்தியின் அரைவாசலில் நின்று கொண்டிருந்தாள் வெண்ணிலா